ஹாய் குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே நீங்கள் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு நபர்கிட்ட ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறப்போ உங்களுடைய டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு பழக்கமாகவே நீங்கள் வச்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷுக்கு மட்டும் இல்லை இன் ஜென்ரல் உங்களுடைய ஆட்டிடியூடை உங்கள் கேரக்டரையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதிகமாக நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரெண்டு விஷயத்தை நான் சொல்லி தர போகிறேன் அதை நான் இப்போ எழுதுகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக அது என்ன வார்த்தை Thank you so much. Thank you so much. In the other words, really appreciate your help. It is not support. எப்போ யார் உங்களுக்காக ஒரு விஷயத்த சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை செஞ்சு முடிச்சாலும் தேங்க்யூ சோ மச் நிறைய தடவை நீங்கள் தேங்க்யூ சோ மச் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ சோ மச்னு அடிக்கடி சொல்லுங்க அது உங்கள் இம்ப்ரெஷனை உயர்த்தும் உங்கள் நீங்கள் அடுத்தவங்களை வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க அதனால தான் ரெண்டாவது வார்த்தை நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாவது வார்த்தை வந்து ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் ஹெல்ப் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் ஹெல்ப் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆள் உங்களுக்காக ஒரு ஒரு புக்கை உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஒரு புக்கை ஒரு ஏழு கிலோமீட்டருக்கு அந்தாண்ட உள்ள ஒரு இடத்துலேருந்து வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறாரு உங்களுக்காக மட்டும் அந்த இடத்துக்கு வந்து உங்களுக்காக மட்டும் அந்த புக்கை கொடுக்குறாங்க அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நீங்கள் உடனே அவர்கிட்ட சொல்கிறீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரமேஷ் ஆர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ராபர்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கரீம் ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் ஹெல்ப் யுவர் ஹெல்ப் இஸ் மச் அப்ரிஷியேட்டட் எப்படியும் சொல்லலாம் ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் ஹெல்ப் பண்ண சொல்லலாம் இல்லைன்னா யுவர் help is much appreciated idu vandu unga english fluency matta ungalku unartadu idu ungalude attitude neenga vandu ungalukaga oru thonga oru vishayatha seiranga na adu appreciate pandrenga avangala motivate pandrenga avangala vandu romba enna solradhu encourage pandrenga motivate pandrenga neenga vandu ungalude nandriyam therivikireenga idu romba sirantha vishayam அப்புறம் இன்றைக்கி உள்ள இந்த எபிசோடில் செஷனில் ஒரு சின்ன அடிஷ்னல் இன்புட் என்னென்னா யார்த்தையாச்சும் இந்த ஒரு விஷயத்தை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கேட்குறீங்க ஒரு விஷயத்தை பொலைட்டாக நீங்கள் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க உதாரணத்துக்கு என்ன கேட்குறீங்க உன்னோட பைக்கை நான் வந்து இன்றைக்கி பாரோ பண்ணிக்கிட்டான் உன்னோட பைக்கை நான் கடனாக வாங்கிக்கிட்டான் யூஸ் பண்ணி நாளை திரட்டுமான்னு கேட்குறீங்க அதுக்கு ரெண்டு விதமாக கேட்கலாம் அது எப்படி கேட்கலான்னா ப உதா இது வந்து ஒரு உதாரணம் பைக் கேட்குறது மட்டும் இல்லை பொதுவாக இதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் நான் இப்போ எழுதுகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அது எப்படி கேட்கலான்னா உட் யூ மைண்ட் அதாவது இந்த சென்டென்ஸ் வந்து உட் யூ மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் மைண்ட் அப்படின்னா என்ன மைண்டுனா நம்ம நம்ம மூளை நம்ம சிந்திக்கும் திறன் அது நவுனில் வேறுபுள்ள மைண்டுனா மைண்ட் பண்ணுறது மைண்ட் பண்ணுறதுனா நீ வந்து ரொம்ப அதை தப்பா நினச்சிக்காம கருதுவியா தப்பா நினைக்காம இருப்பியா அப்படின்னு சொல்றது ஆக்சுவலாக அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்றது உட் யூ மைண்ட் இஃப் ஐ பாரோ you a bike today enna kekkuranga would you mind if i borrow your bike today inniki na unude bike kadana vaangi use panna kadana vaangna adu nee mind panuviya thappa nanichikama nee theruviya nu artham adhu actually would you mind abdingra aarambikkiradhu ninge eppadi endha maadhiriyana request vanal pannalam idhe same would you mind innoru varthe solra same would you mind if i lend lend your science book today see lend lend na borrow na rendu ore artham da kadan vaangiradhu temporary ah oru vishayam oru thought rendu oru udavikaga kadan vaangiradhu lend நீங்கள் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் படிக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய வார்த்தைகளையும் நீங்கள் வந்து ஒரே அர்த்தம் உள்ள பல வார்த்தைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்கள் கேபிலரியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா உட் யூ மைண்ட் இஃப் ஐ லெண்ட் யூர் சயின்ஸ் புக் டுடே இன்றைக்கி உன்னுடைய சயின்ஸ் புக்கை நான் வாங்கினா அதை நீ மைண்ட் பண்ணுவியா என்ன அர்த்தம் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் இந்த உட் யூ மைண்டுங்கிறத இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லலாம் அதை நான் அடுத்த அடுத்ததாக சொல்ல வர்றது ஸோ இப்போ ரெண்டு வார்த்தைகளை நம்ம இங்கே நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் உட் யூ மைண்ட் இஃப் ஐ பாரோ யுவர் பைக் டுடே Would you mind if I lend your science book today? If you have a science book, you can borrow it and you can mind it. If you have a science book, you can borrow it and you can borrow it. This is the same thing. If you have a question, you can ask me. If you have a question, you can ask me. If you have a question, you can ask me. If you have a question, you can ask me. If you have a question, you can ask me. If you have a question, you can ask me. If you have a question, you can ask me. If you have a question, you can ask me. If
எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உடிய மைண்டுக்கு பதிலாக இஃப் யூ இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் கேன் ஐ பாரோ யுவர் பைக் டுடே இது சேம் இதுவும் இதுவும் சேம் உட் யூ மைண்ட் இஃப் ஐ பரோ யுவர் பைக் டுடே அப்படின்னு கேட்குறோம் அதுக்கு பதிலாக இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் கேன் ஐ பரோ யுவர் ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் இது ரெண்டுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உட் யூ மைண்ட் இஃப் ஐ பரோ யுவர் பைக் டுடேங்கிறத வச்சு பல உட் யூ மைண்ட் யூஸ் பண்ணி நிறைய ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் அதை நீங்கள் அதிகமான சென்டென்சஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவதா இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் இஃப் யூ இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் கேன் ஐ பரோ யுவர் பைக் டுடே இதுக்கும் அதே அர்த்தம் தான் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நீ தவறாக நினைக்கலன்னா கேன் ஐ பரோ யுவர் பைக் டுடே இன்னைக்கு நான் உன் பைக்கை இரவெல்லாம் வாங்கிக்கலாமா அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக ஸோ உட் யூ மைண்ட் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ரெண்டு வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பொலைட்டாக ஒரு விஷயத்த ஹம்பிளாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது அதுக்கு தான் இந்த வார்த்தைகளை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இன் அடிஷன் எப்போவுமே நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமக்கு யார் எது செஞ்சாலும் தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்படின்னு சொல்ல மறக்க வேணாம் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சு மகத்தோட சொல்ல மறக்க வேணாம் தேங்க் யூ ஸோ மச் கைஸ் மச் அப்ரிஷியேட் யுவர் அட்டென்ஷன் ஃபார் தீஸ் செஷன்ஸ் ஹாவ் அ கிரேட் ஈவினிங் ஹெட்